ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் ஆல் இன்னைக்கு நாம் மட்டனில் ஈரல் அப்புறம் சுவரொட்டியில் மிளகு கறி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மிளகு கறி செய்கிறதுக்கு இன்னைக்கு நான் பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஒரு நார்மல் சைஸ் தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணிக்கணும் ஆறு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி தலை ஒரு பச்சை மிளகாய் இன்னைக்கு நான் இரநூத்தம்பது கிராம் அளவு ஈரல் எடுத்திருக்கேன் இதோட ஒரு சோரட்டி எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வேகும் போது இன்னும் ரொம்ப குட்டி ஆகிடும் அதனால் இந்த மாதிரி நார்மல் சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் என்ன நல்லா காஞ்சதும் இதில் ஒரு துண்டு பட்டை ஒரு கிராம்பு சேர்த்துக்கணும் அரை ஸ்பூன் அளவு சோம்பு சோம்பு பொறிஞ்சதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகாயை இதில் சேர்த்துக்கணும் இதோட நம்ம பொடியாக வெட்டி வச்சிருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு ரெண்டு பூண்டை நீள நீளமாக கட் பண்ணி இதோட சேர்த்துக்கணும் இதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம பொடியாக கட் பண்ணியிருக்க தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் கால் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதோட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஈரலையும் சோரட்டையும் சேர்த்துடலாம் இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விடணும் கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் உப்பு சேர்த்த பிறகு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அளவு இதை இப்படியே நம்ம மூடி வைக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மட்டன்லேருந்து தண்ணி வெளியே வரும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம திறந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்து நிற்கும் பாருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு தண்ணி எல்லாம் வெளியே வந்திருக்கு இப்ப இதோட நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வேக விட போறோம் ஈரல் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்துனா போதும் இது ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கின ஈரல் அப்படின்றனால உடனே வெந்துரும் அதிகமா தண்ணி சேர்க்க வேணாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க குக்கர்ல கூட ஈரல ரெண்டு விசில் விட்டு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்க செய்யலாம் நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் ஓரங்களில் பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஈரலும் கிட்டத்தட்ட முக்காவாசி வெந்து வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மிளகுத்தூள் சேர்த்த பிறகு இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அளவு மூடி வைக்கணும் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து பார்க்கும்போது ஈரல் நல்லாவே வெந்திருக்கும் எண்ணெயும் நல்லா பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி தலையை சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அப்புறம் அனிமிக்காக இருக்கவங்களுக்கு கன்சீவாக இருக்கவங்களுக்கு இந்த ஈரலும் சவரட்டியும் அடிக்கடி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இது சாப்பிட்றனால நமக்கு ரத்த உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தும் இந்த மட்டன் மிளகு கறிய இட்லியோட தோசையோட சப்பாத்தி நான் இதோட சாப்பிடும் போது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் நம்ம வெறும் சாதத்தோடையும் பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும்
இந்த ரெசிபிய கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு கீழே உங்க கமெண்ட கொடுங்க மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க Thank you.